আজকে আমি একটি জিকে সেট নিয়ে এসেছি সামনে যে ক্লাসিপের एग्जामগুলো আছে সেই एग्जाम ओरिएंटेड কিছু জিকে নিয়ে এসেছি পরপর পরপর আমি এরপরে ইংলিশ সেট তারপরে জিকে সেট আস্তে আস্তে এইভাবে অল্টারনেটিভ ভাবে আনবো তোমরা আজকের সেটটি দেখে নাও যে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নিচের কোন রাজ্যের সাথে মায়ানমারের কোনো সীমানা নেই এখানে অপশন এ আসাম অপশন বি মিজোরাম অপশন সি মণিপুর অপশন ডি নাগাল্যান্ড তাহলে আমরা এখানে উত্তর যেটি দেখব সেটি হবে আসাম আসাম হবে উত্তর ঠিক আছে এবার তাহলে কোনটির সাথে আছে আমরা একবার দেখে নিই দেখো এইখানে যে অরুণাচল প্রদেশ আছে অরুণাচল প্রদেশের সাথে মায়ানমারের যে রিলেশন আছে তারপর দুই নম্বর কার সাথে আছে না দুই নম্বর নাগাল্যান্ডের সাথে আছে তিন নম্বর মণিপুরের সাথে আছে এবং চার নম্বর মিজোরামের সাথে রয়েছে তাহলে এই চারটি যে রয়েছে এই চারটি তোমরা ভালোভাবে খেয়াল রেখে দেবে মায়ানমারের সাথে রিলেশন আছে এর পরবর্তী প্রশ্ন কুঞ্চিকল জলপ্রপাতটি কোথায় অবস্থিত এখানে কুঞ্চিকল যে জলপ্রপাত রয়েছে সেই জলপ্রপাতটি কোথায় অবস্থিত এখানে আমরা সবাই জানি যে কর্ণাটক এইবার এইখান থেকে আরও যে প্রশ্নগুলি হয় সেই প্রশ্নগুলি যদি বলে কর্ণাটকের কোন জেলায় তাহলে এটা হবে শিমোগা জেলায় কোন জেলায় না শিমোগা জেলায় এইবার যদি বলে যে এটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত তাহলে এটি হবে বরাহি নদীর তীরে অবস্থিত বরাহি তোমরা প্রশ্নগুলি এখান থেকে ক্রস কোয়েশ্চেন হতে পারে তোমরা এগুলি খেয়াল রাখবে এরপর এটি হচ্ছে আমাদের যদি বলে যে ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত কোনটি তবুও এই আমাদের কুঞ্চিকর জলপ্রপাত হবে তাহলে এখান থেকে তিনটে প্রশ্ন তোমরা আরও পেয়ে গেলে এর পরবর্তী প্রশ্ন দেখো এলাহাবাদ প্রশস্তি রচয়িতাকে এলাহাবাদ প্রশস্তি রচয়িতা হচ্ছে অপশন প্রথমেই রয়েছে যে হরিসেন ঠিক আছে তাহলে এখানে আরও একটি প্রশ্ন হতে পারে যে হরিসেন কার সভাকবি ছিল তাহলে হরিসেন যদি বলে কার সভাকবি ছিল তাহলে এখানে হবে সমুদ্র গুপ্তের ঠিক আছে সমুদ্র গুপ্তের এর পরবর্তী সরি এখান থেকে আর একটি প্রশ্ন হতে পারে যে এই এলাহাব এলাহাবাদ প্রশস্তিতে কিসের উল্লেখ রয়েছে মানে কোন কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে তাহলে এটি হবে যে সমুদ্রগুপ্তর যে দিগ্বিজয় দিগ্বিজয় সেই দিগ্বিজয়ের কাহিনীটি বর্ণিত রয়েছে ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো কোন সুলতান ইক্তা প্রথার প্রচলন করেন ইক্তা প্রথার প্রচলন কে করেন না এখানে হবে গিয়াস উদ্দিন বলবন আলাউদ্দিন খলজি শামসুল দিন ইলতুতমিস এবং মোহাম্মদ বিন তুগলক এখানে উত্তরটা হবে অবশ্যই ইলতুতমিস অর্থাৎ অপশন সি এইখানে তোমাকে আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে যে ইক্তা প্রথা সরি এইখানে যে চল্লিশ চক্র তাহলে প্রশ্নটি হচ্ছে যে চল্লিশ চক্র এই চল্লিশ চক্রটি গঠন কে করে এই চল্লিশ চক্রটা গঠন করেছিলেন এই ইলতুতমিস যদি বলে চল্লিশ চক্রটি ধ্বংস কে করে তাহলে বলবন বলবন চলো পরবর্তী প্রশ্ন দেখো ভারতের কোন শহরে প্রথম ফর্মুলা ওয়ান রেস চালু হয়েছিল এটি হবে বৃহত্তর নয়ডা যদি সালটি বলে তাহলে দু সাল দু পরবর্তী প্রশ্ন দেখো ভি ভি প্যাট অর্থাৎ এই ভি ভি প্যাটের পুরো নাম কি ভিভি প্যাটের পুরো নাম হচ্ছে ভোটার ভেরিফাইবেল পেপার অডিট ট্রেল সেটা কোনটি আছে এটা অবশ্যই অপশন এ তে রয়েছে তাহলে এখানে অপশন এটা হয়ে যাবে উত্তর যে ভোটার ভেরিফাইবেল পেপার অডিট ট্রেল পরবর্তী প্রশ্ন নিচের কোন দেশটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য তাহলে আমাকে জানতে হবে যে স্থায়ী সদস্য কয়টি এবং কি কি তাহলে সেগুলি এলিমেন্ট মানে বাকিগুলো এলিমেন্ট করে দিলে সেটি পাওয়া যাবে প্রথমে দেখো এখানে সদস্য রয়েছে টোটাল রয়েছে পনেরোটি টোটাল কটি রয়েছে পনেরোটি তাহলে পনেরোটির মধ্যে পাঁচটি রয়েছে স্থায়ী এবং দশটি রয়েছে অস্থায়ী তাহলে এই যে পাঁচটি রয়েছে এই পাঁচটির মধ্যে কে কে রয়েছে পাঁচটির মধ্যে রয়েছে প্রথমত আছে ইউএসএ অর্থাৎ আমেরিকা দ্বিতীয়তে রয়েছে রাশিয়া দ্বিতীয়তে কে আছে রাশিয়া তৃতীয়তে কে রয়েছে তৃতীয়তে রয়েছে ব্রিটেন বা ইংল্যান্ড অর্থাৎ ইউকে তিন নম্বরে কে রয়েছে এই সরি চার নম্বরে রয়েছে ফ্রান্স আর পাঁচ নম্বরে রয়েছে কে 
না চাইনা অর্থাৎ চীন তাহলে এখানে কোনটি নেই এখানে অবশ্যই অপশন হয়ে যাবে এ চীন উত্তর হয়ে যাবে চীন পরবর্তী প্রশ্ন এই যে কথক কথক নৃত্যটি কোথাকার কথক নৃত্যটি হচ্ছে উত্তর প্রদেশের পরবর্তী প্রশ্ন দেখো যে সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট এটি কোথায় অবস্থিত এটি হচ্ছে অপশন এ পুনে দিল্লি লখনৌ এবং বেঙ্গালুরু তাহলে এটি হবে উত্তর হবে সি লখনৌতে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো যে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ কোনটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ আগে তোমাকে জানতে হবে যে সর্বোচ্চ কোনটা বা প্রথম কোনটা তাহলে সর্বোচ্চ যেটি হবে সেটি হবে রাষ্ট্রপতি তাহলে সর্বোচ্চ হবে রাষ্ট্রপতি এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ ঠিক আছে এরপর দ্বিতীয় সর দ্বিতীয় সর্বোচ্চটা কে হবে না দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রপতির পর হবে উপরাষ্ট্রপতি তাহলে এখানে আমাদের উত্তর হয়ে যাবে উপরাষ্ট্রপতি এরপর তোমরা তৃতীয়টিও জেনে নাও তিন নম্বর যে রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের পিএম প্রধানমন্ত্রী আর চার নম্বরে চার নম্বরে হবে রাজ্যপাল অর্থাৎ গভর্নর পরবর্তী প্রশ্ন একটি নতুন গঠিত লোকসভায় নতুন গঠিত লোকসভায় প্রথম সভায় কে সভাপতিত্ব করেন অর্থাৎ আমরা জানি লোকসভার সভাপতিত্ব করে কে না স্পিকার লোকসভার সভাপতিত্ব করে স্পিকার কিন্তু এখানে বলেছে যে একটি নতুন গঠিত তাহলে যখন নতুন গঠন গঠন হয় তখন তো স্পিকার কেউ থাকে না তখন থাকে কিন্তু সেটা হচ্ছে প্রোটেম স্পিকার অর্থাৎ এখানে আমাদের অপশন দেখো এইখানে রয়েছে পরের পেজে অর্থাৎ এটা হবে প্রোটেম স্পিকার ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো যে দাড়ি কাটার ব্রাশ জলে ডুবিয়ে আনলে আঁশগুলি পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যায় এর কারণটা কি এর কারণ হচ্ছে পৃষ্ঠটান অর্থাৎ অপশন এ হয়ে যাবে উত্তর এর পরবর্তী প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোনটি নিম্নলিখিত কোনটি এখানে ভুল হয়েছে স্পেলিংটা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বড় এখানে তোমাকে জানতে হবে যে পর্যায় সারণীর কোন দিক থেকে কোন দিকে গেলে ব্যাসার্ধ কমে এবং বাড়ে তাহলে এটার উত্তর হয়ে যাবে যে সোডিয়াম কেন সোডিয়াম পর্যায় সারণের বাম দিক থেকে যদি ডান দিকে যাওয়া হয় বাম দিক থেকে যদি ডান দিকে যাওয়া হয় তাহলে কি হয় না মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধটা হ্রাস পায় বা কমে যায় তাহলে এর যদি পারমাণবিক ব্যাসার্ধের যদি আমি ই বলি ক্রম ক্রম অনুযায়ী বলি তাহলে কি হবে না প্রথমে হবে সোডিয়াম প্রথমে হবে সোডিয়াম অর্থাৎ এনএ তারপরে কি হবে না ফসফরাস পি তারপরে কি হবে সালফার এস তারপরে কি হবে না সিএল ক্লোরিন পরবর্তী প্রশ্ন দেখো ভারতের বিমা ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত হয় কার দ্বারা তাহলে ভারতের বিমা ক্ষেত্র বিমা ক্ষেত্রটা কে নিয়ন্ত্রণ করে এখানে অপশন আছে দেখো এ আর বি আই অপশন বি সেবি অপশন সি আই আর ডি এ অপশন সি বি ডি টি অর্থাৎ এখানে উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি অর্থাৎ আই আর ডি এ এর ফুল ফর্মটা কি যদি এর ফুল ফর্মটি জানতে চাই তাহলে এর ফুল ফর্ম হবে যে ইন্স্যুরেন্স 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 রেগুলেটরি রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এর পরবর্তী প্রশ্ন দেখো যে জাতীয় ক্রিয়া দিবস কবে পালিত হয় জাতীয় ক্রিয়া দিবস পালিত হয় উনতিরিশে আগস্ট অর্থাৎ অপশন এখানে বি এখানে অপশন সাজানোটি গন্ডগোল হয়েছে এরপর বি হবে তাহলে উনতিরিশে আগস্ট এই উনতিরিশে আগস্ট কি উপলক্ষে করা হয় না উনতিরিশে আগস্ট আমাদের যে হকির জাদুকর আমরা সবাই জানি হকির জাদুকরকে না ধ্যানচাঁদ ঠিক আছে হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ এই ধ্যানচাঁদের ধ্যানচাঁদের জন্মদিন উপলক্ষে ঠিক আছে ধ্যানচাঁদের জন্মদিন উপলক্ষে উনত্রিশে আগস্ট এই দিনটি জাতীয় ক্রিয়া দিবস হিসেবে পালন করা হয় পরবর্তী প্রশ্ন দেখো ইন কাস্টডি ইন কাস্টডি এই বইটি কার লেখা ইন কাস্টডি বইটি হচ্ছে অনিতা দেশাইয়ের পরবর্তী প্রশ্ন বাটুল দা গ্রেট এই চরিত্রটি সৃষ্টিকর্তা কে বাটুল দা গ্রেট চরিত্রটি সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে 
নারায়ণ দেবনাথ অরুন্ধতি রায় নিহারঞ্জন গুপ্ত এখানে যদি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় থাকতো তাহলে অনেকজন ভুল করতো তাই এটা তোমরা খেয়াল রাখবে যে উত্তর হবে নারায়ণ দেবনাথ তাহলে নারায়ণ দেবনাথ এর একটা সরি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যদি বলে কোন চরিত্রটি তাহলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা চরিত্র আছে সেটা হচ্ছে টেনিদা টেনিদা নামে একটা চরিত্র সেটি হচ্ছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরবর্তী প্রশ্ন দেখো শেষ প্রশ্ন শেষ প্রশ্ন গ্রন্থটি কাল লেখা এই গ্রন্থটি আমরা কম বেশি হয়তো সবাই জানি এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পরবর্তী প্রশ্ন দেখো ওনাম ওনাম কথাকার বিখ্যাত ওনাম এটি অনেকজন দেখবে যে কেরালা এবং তামিলনাড়ু এই দুটির মধ্যে গণ্ডগোল হয়ে যায় তাই তোমরা খেয়াল রাখবে যে ওনাম হচ্ছে কেরালা কিভাবে খেয়াল রাখবে ওকে ওকে অর্থাৎ ও হচ্ছে ওনাম কে হচ্ছে কেরালা এইভাবে যেটা আমি খেয়াল রাখি পরবর্তী প্রশ্ন অর্জুন পুরস্কার কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয় অর্জুন পুরস্কার আমরা জানি যে খেলাধুলার ক্ষেত্রে অর্থাৎ এখানে অপশন আছে ডি ক্রিয়া ক্ষেত্রে যদি বলে কত সাল থেকে দেওয়া হয় তাহলে সালটি হচ্ছে উনিশশো সাল তোমরা খেয়াল রাখবে এটিও পরীক্ষায় আসে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো যে কবে গান্ধী আরোহিন চুক্তি সম্পাদিত হয় গান্ধী আরোহিন চুক্তি সম্পাদিত হয় উনিশশো তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ উনত্রিশ সব অপশনগুলি রয়েছে এখানে হচ্ছে উনিশশো সালে অর্থাৎ অপশন বি কারেক্ট এখানে যদি তারিখটা চাই তাহলে তারিখটা হবে পাঁচই মার্চ ঠিক আছে ফিফথ মার্চ এর পরবর্তী এর একটি নাম আছে মানে গান্ধী আরোহিন চুক্তির আর একটি নাম আছে যদি বলে গান্ধী আরোহিন চুক্তির উপর নাম কি তাহলে গান্ধী আরোহিন চুক্তির উপর নাম হবে দিল্লি প্যাক্ট ঠিক আছে দিল্লি প্যাক্ট দিল্লি প্যাক্ট পরবর্তী প্রশ্ন দেখো অনুশীলন সমিতি কে প্রতিষ্ঠা করে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করে এখানে অপশন দেখো ডি রয়েছে প্রমথনাথ মিত্র অর্থাৎ পি মিত্র যদি বলে সালটি কত সালে সালটি হবে উনিশশো সালে তোমরা খেয়াল রাখবে এখানে আরেক ধরনের প্রশ্ন হয় যে অনুশীলন সমিতি ঢাকায় কে প্রতিষ্ঠা করে যদি বলে ঢাকায় উল্লেখ করে কথাটি তাহলে ঢাকায় কে হবে না পুলিন বিহারী দাস ঢাকায় পুলিন বিহারী দাস পুলিন বিহারী দাস আর এটি হচ্ছে আমাদের বাংলার একদম প্রথম বিপ্লবী গুপ্ত সংগঠন এটি খেয়াল রাখবে যদি বলে বাংলার প্রথম বিপ্লবী গুপ্ত সংগঠন কোনটি তাহলে এই অনুশীলন সমিতি এর পরবর্তী প্রশ্ন দেখো ভারতের মানে কোন দেশের সাথে ভারতের দীর্ঘতম আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে তাহলে দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমানা কার সাথে রয়েছে এখানে প্রথমে আমাদের যার সাথে সব জায়গাতে বেশি রয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ তাহলে বাংলাদেশ অপশন ডি আছে যদি বলে কত কিমি তাহলে এখানে হবে চার হাজার ছিয়ানব্বই দশমিক সামথিং আছে ঠিক আছে এখানে অনেকে চার অনেক সময় চার হাজার সাতানব্বইও থাকে এর পরবর্তীতে কার রয়েছে যদি বলে সেকেন্ড সেকেন্ড কে মানে সেকেন্ড লঙ্গেস্ট তাহলে সেটি হবে অপশন বি চীন যদি বলে থার্ড তাহলে পাকিস্তান এখানে হবে পাকিস্তান থার্ড প্রায় ওই তিন হাজার তিনশো সামথিং রয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো কোন গিরিপথটি সিকিমের সাথে চীনের সংযোগ রক্ষা করে তাহলে সিকিমের সাথে চীনের সংযোগ বা কানেক্ট রয়েছে কোন গিরিপথ এটা আমরা অবশ্যই জানি অপশন বি নাথুলা চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন দেখো যে লোকসভার সদস্য সরি পঁচিশ নম্বর লোকসভার সদস্য হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স কত প্রয়োজন ন্যূনতম বয়স একুশ পঁচিশ তিরিশ এবং পঁয়ত্রিশ তাহলে এটি অবশ্যই হবে পঁচিশ নম্বর অপশন বি সরি পঁচিশ বছর এবার যদি বলে সদস্যদের যে যোগ্যতা এই সংসদের সদস্যের যোগ্যতার উল্লেখ রয়েছে কত নম্বর সংবিধানের আর্টিকেলে তাহলে এটি হবে চুরাশিতম সরি চুরাশি নম্বর আর্টিকেলে পরবর্তী প্রশ্ন আছে দেখো নিম্নলিখিত কোনটি বা কোন যৌগটি উপশমকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্রথম অপশন পটাশিয়াম ব্রোমাইড দ্বিতীয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সি ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড এবং ডি ইথাইল অ্যালকোহল তাহলে এখানে উত্তরটি হয়ে যাবে অবশ্যই অপশন এ অর্থাৎ পটাশিয়াম ব্রোমাইড এখানে পটাশিয়াম ব্রোমাইড আরেকটি কি কাজ করে পটাশিয়াম ব্রোমাইডের আরেকটি কাজ হচ্ছে যে মানুষের যদি মৃগি রোগ হয় মৃগি সেই মিগি রোগের চিকিৎসায় এই মিগি রোগের চিকিৎসায় কি হয় না প্রথমেই পটাশিয়াম ব্রোমাইডটা ইউজ করা হয় পরবর্তী প্রশ্ন দেখো যে শিশুদের দেহে কতগুলি হার থাকে শিশুদের দেহে 
হার থাকে কতগুলি আমরা আমাদের স্বাভাবিক মানুষ যেটা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তাদের হার কয়টি থাকে তাদের হার থাকে দুইশো ছয়টি আর শিশুদের থাকে তিনশোটি অর্থাৎ অপশন এখানে সি এই তিনশোটি পরবর্তীকালে কম্বাইন্ড হয়ে অর্থাৎ কোনো কোনো জায়গায় হার জুড়ে যায় সেই হার জুড়ে গিয়ে অবশেষে দুশো ছয়টি হয় প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের পরবর্তী প্রশ্ন দেখো এ ট্রেন টু পাকিস্তান এ ট্রেন টু পাকিস্তান এর রচয়িতাকে ট্রেন টু পাকিস্তানের রচয়িতা হচ্ছে প্রথম অপশন সালমান রুজদি অপশন বি খুসবন্ত সিং অপশন সি অরুন্ধতি রায় আর অপশন ডি এ কি রয়েছে দেখো সরি অপশন ডিটা ওই দিকে রয়েছে পরবর্তী পেজে তাহলে এইখানে উত্তরগুলি রয়েছে এই উত্তরগুলির মধ্যে এই অপশনগুলির মধ্যে যেটি হবে ট্রেন টু পাকিস্তান সেটি হচ্ছে খুসবন্ত সিং অর্থাৎ অপশন বি এইখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ট্রেন টু পাকিস্তান এই কত সালে এটি প্রকাশিত হয় না এটি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় এই ট্রেন টু পাকিস্তান যে গ্রন্থটি খুসবন্ত সিং এর লেখা এই গ্রন্থে কি রয়েছে যদি বলে কিসের বর্ণনা রয়েছে তাহলে এইখানে হবে আমাদের যে ভারত ভাগ হয়েছিল উনিশশো সালে সেই ভারত ভাগের কথা উল্লেখ রয়েছে ঠিক আছে ভারত ভাগের কথা পরবর্তী প্রশ্ন আগা খান কাপ কোন খেলার সাথে যুক্ত আগা খান কাপ এখানে অপশন হচ্ছে এ হকি বি ব্যাডমিন্টন সি গলফ তাহলে কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত এখানে অপশন এ অর্থাৎ হকি খেলার সাথে যুক্ত পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রাজা রবি বর্মা রাজা ও রবি বর্মা কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত রাজা রবি বর্মা ফুটবলের ক্ষেত্রে বিখ্যাত সাহিত্যের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে না চিত্রকলার ক্ষেত্রে এখানে অপশন হচ্ছে সি চিত্রকলার ক্ষেত্রে বিখ্যাত এই রাজা রবি বর্মা একজন বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রশিল্পী ঠিক আছে ভারতীয় চিত্রশিল্পী তিনি আর একটা প্রশ্ন আছে যে তিনি কোন উপাধি পেয়েছিলেন অর্থাৎ এখানে কাইজারি হিন্দ তিনি কি উপাধি পেয়েছিলেন কাইজারি হিন্দ কাইজারি হিন্দ যে স্বর্ণ পদক আছে সেই স্বর্ণ পদকটা তিনি কিন্তু পেয়েছিলেন স্বর্ণ পদক কত সাল যদি বলে তাহলে এটা হবে উনিশশো সাল পরবর্তী প্রশ্ন দেখো যে ভুটানের মুদ্রার নাম কি ভুটানের মুদ্রার নাম অর্থাৎ আমাদের যে ভারতের পার্শ্ববর্তী বা প্রতিবেশী যে দেশগুলি রয়েছে সেই প্রতিবেশী দেশের মুদ্রার নাম প্রতিবেশী দেশের রাজধানী প্রতিবেশী দেশের উচ্চতম যে পাহাড় পর্বত সেইগুলি তোমরা অবশ্যই খেয়াল রেখো এগুলি পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এর অপশনগুলি দেখো প্রথম অপশন হচ্ছে পেশো দ্বিতীয় টাকা তৃতীয় নুলট্রাম এবং চার নম্বর ইয়েন তাহলে চার নম্বর ইয়েন এখানে যেটি উত্তর হবে সেটি হচ্ছে অপশন সি অর্থাৎ নুলট্রাম এইখানে ইয়েন ইয়েন যদি বলে কোথাকার মুদ্রা তাহলে ইয়েন হবে তোমার জাপানের মুদ্রা কোথাকার না জাপান এরপরে টাকা টাকা যদি বলে কোথাকার টাকা হবে এখানে বাংলাদেশ টাকা কার না বাংলাদেশ যদি বলে পেশো পেশো কার কোন মুদ্রার নাম বা কোথাকার মুদ্রার নাম তাহলে পেশো প্রথমত এটি মেক্সিকো কোথাকার না মেক্সিকো আর দ্বিতীয় আরেকটি দেশে রয়েছে সেটি হচ্ছে আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনার মুদ্রার নামও পেশো আরেকটি দেশেও রয়েছে সেই দেশটি হচ্ছে তোমার কলম্বিয়া কলম্বিয়া তাহলে এই তিনটি দেশের টাকার নাম হচ্ছে পেশো পরবর্তী প্রশ্ন ভারতের পিটসবার্গ ভারতের পিটসবার্গ বলা হয় কোন শহরকে পিটসবার্গ বলা হয় জামশেদপুরকে ঠিক আছে আর এখানে আমেদাবাদ রয়েছে আমেদাবাদ সেটি হচ্ছে ভারতের ম্যানচেস্টার যদি বলে তাহলে এটাকে বলা হয় ভারতের ম্যানচেস্টারকে কাকে বলে আমেদাবাদকে বলে পরবর্তী প্রশ্ন লিফট কে আবিষ্কার করেন এখানে যে চারটে পয়েন্ট রয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এই পয়েন্টগুলির একটা একটা করে আমি ব্যাখ্যা করছি মানে কে কোন কাজের জন্য বিখ্যাত সেটি একটু দেখে নাও লিফট সর্বপ্রথম কে আবিষ্কার করে লিফট যে আবিষ্কার করে সেটা হচ্ছে ওটিস অপশন এ হয়ে যাবে এটার উত্তর ওটিস তাহলে গ্রাহাম বেল এই গ্রাহাম বেলের কি একটা বিখ্যাত সেটি বলো কি আবিষ্কার করেন না টেলিফোন আবিষ্কার করেন গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেন এরপর রোনাল্ড রস রোনাল্ড রসের একটা বিখ্যাত আবিষ্কার রয়েছে সেটি হচ্ছে তোমার কলেরা জীবাণু ঠিক আছে কলেরার জীবাণু 
এর পরবর্তীতে দেখো জনসেন তোমার এই যে জনসেন এই জনসেন কি আবিষ্কার করেন না জনসেন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন মাইক্রোস্কোপ তাহলে চারটি প্রশ্নে এখানে আরো চারটি পেয়ে গেলে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো কোন গুপ্ত সম্রাট শকদের ধ্বংস করেছিলেন এখানে উত্তর হয়ে যাবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এরপর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটা উপাধি ছিল এই শকদের উচ্ছেদ করেছিলেন বা ধ্বংস করেছিলেন তাই তিনি সকারি নাম নিয়েছিলেন কি না সকারি এরপর যদি বলে যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কে ছিল তাহলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিল বা সভাকবি ছিল না সভাকবি নয় মন্ত্রী তিনি হচ্ছেন বীর সেন বীর সেন পরবর্তী প্রশ্ন দেখো যে মেচি মেচি কোন নদীর উপনদী অপশন এ গঙ্গা অপশন বি গণ্ডক অপশন সি গোদাবরী অপশন ডি মহানন্দা তাহলে মেচি নদীটি মেচি কার উপনদী না এখানে অপশন ডি মহানন্দার উপনদী আর এই মেচি নদীটি নেপালের মহাভারত পর্বত শ্রেণী থেকে উৎপন্ন হয়েছে ঠিক আছে দিয়ে বিহারে এসে মহানন্দা নদীর সাথে মিশেছে এর পরবর্তী প্রশ্ন দেখো যে ধর্ম নিরপেক্ষ শব্দটি কততম সংবিধান সংশোধনে যুক্ত হয় কততম সংবিধান সংশোধন এটা প্রথমে হচ্ছে বত্রিশ দ্বিতীয় বিয়াল্লিশ আর সি নম্বর চুয়াল্লিশ এবং পরবর্তী অপশন ডিটা পরের পেজে রয়েছে তো এখানে উত্তর রয়েছে দেখো তাহলে এখানে উত্তর হয়ে যাবে অপশন অবশ্যই বি অর্থাৎ বিয়াল্লিশতম এই বিয়াল্লিশতম সংশোধনে মাত্র তিনটি শব্দ সংযোজিত হয়েছিল সেই শব্দ তিনটি কি কি সেই শব্দ তিনটি প্রথমত হচ্ছে যে সোশ্যালিস্ট অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সোশ্যালিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক দ্বিতীয়ত কি ছিল না ধর্ম নিরপেক্ষ যেটাকে সেকিউলার বলা হয় ধর্ম নিরপেক্ষ আর তিন নম্বর হচ্ছে যে ইন্টিগ্রিটি অর্থাৎ অখণ্ডতা এক এক সময় প্রশ্ন আছে যে পরপর অর্থাৎ প্রথম থেকে তিন নম্বর অর্থাৎ প্রথমে তারপর দ্বিতীয় তারপর তৃতীয় কোন শব্দটি মানে এলোমেলো হয়ে থাকে সেকিউলার থাকে ইন্টেগ্রেটি থাকে তারপর সোশ্যালিস্ট থাকে তাহলে পরীক্ষায় এমন আসতে পারে সাজাতে আসতে পারে ঠিক আছে তোমরা এটি খেয়াল রাখবে যে প্রথমে সোশ্যালিস্ট তারপরে সেকিউলার তারপরে ইন্টেগ্রেটি পরবর্তী প্রশ্ন দেখো ভিটামিন বি টুয়েলভ এ কোন ধাতুটি পাওয়া যায় ভিটামিন বি টুয়েলভ এ যে ধাতুটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে কোবাল্ট অর্থাৎ অপশন এ আর একটি প্রশ্ন আছে এখান থেকে যে ভিটামিন বি টুয়েলভ এর রাসায়নিক নাম কি ভিটামিন বি টুয়েলভ এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে সায়ানক বালামিন কি সায়ানক বালামিন চলো পরবর্তী প্রশ্ন দেখো সম্প্রতি প্রকাশিত কিউ এস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং এ ভারতের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানটি প্রথম স্থান অধিকার করেছে এটি হবে অপশন বি অর্থাৎ আইআইটি বোম্বাই এটি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর মধ্যে পড়ে গেল তার পরবর্তী প্রশ্ন দেখো যে সম্প্রতি ভারতের যে দু ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ হয়ে গেল পুরুষের প্রথম টাইম আউটের শিকার কে হন অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে ফিল্ডে পৌঁছাতে পারেননি সেটা হচ্ছে অবশ্যই শ্রীলঙ্কার একটা প্লেয়ার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস পরবর্তী প্রশ্ন দেখো এবং এটি হচ্ছে লাস্ট প্রশ্ন যে ডেনিয়েল নামক শক্তিশালী ঝড়টি কোন দেশে সংগঠিত হয়েছিল ডেনিয়েল নামক যে শক্তিশালী ঝড় সেটি অবশ্যই লিবিয়াতে হয়েছিল অর্থাৎ পূর্ব লিবিয়াতে এখানে অপশন সি হয়ে যাবে উত্তর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে তোমরা অবশ্যই জানিও এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে এবং সাবস্ক্রাইব করে এবং পরবর্তী ভিডিও অবশ্যই আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এই ভিডিওতে কোনো জায়গায় ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও সেগুলো আমি পরবর্তীতে কারেকশন করে নেব